হ্যালো एवरीवन আমি আহমেদ বাবু আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি অদ্ভুত উড়েতে আজকে আপনারা তো জানেন বা আপনারা শুনছেন যারা তারা জানেন যে আজকে আমাদের অদ্ভুত উড়ে দ্বিতীয় পর্ব আর কিছু নতুন জিনিস হয়তো খেয়াল করছেন অদ্ভুত উড়েতে আজকের সাউন্ড কোয়ালিটি সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই গত পর্বের থেকে ভালো হওয়ার কথা গত পর্বে আপনারা সবাই সবাই বলতে বেশ অনেকেই বেশ কমপ্লেন জানিয়েছিলেন যে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো হচ্ছে না বা সাউন্ড এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে না সো আমি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে এবং আমি খুব টেনশনে ছিলাম আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছি কীভাবে আপনাদেরকে একটু ভালো সাউন্ড শোনানো যায় আর সেই চেষ্টারই একটা মানে আর কি এই মানে একটা ফলাফল আজকে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে আশা করছি আজকে একটু ভালো সাউন্ড আপনারা পাবেন তার সাথে ভালো সাউন্ড ইফেক্টও থাকবে আর নতুন একটা ব্যাপার আজকে আপনারা পাবেন যে নতুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আজকের অ্যাপিসোডে আপনারা কিছু পুরাতন কণ্ঠ শুনতে পাবেন যেটা হচ্ছে আপনাদের খুব এক্সপেক্টেড কণ্ঠ ছিল আপনারা চাইছিলেন অনেকেই যে পুরনো কণ্ঠগুলো শুনতে অনেকেই আমাকে মেল করছিলেন অনেকেই আমাকে বলছিলেন অনেকেই আমার ফেসবুক পেজে নফ করে বলছিলেন যে বাউ ভাই আপনার কাহিনী শুনতে পাচ্ছি আলিফ ভাইয়ের কাহিনী শুনতে পাচ্ছি আপনারা যে যার মতো লাইফ করছেন বাট আফনান ভাইকে শুনতে পাচ্ছি না আলিফকে শুনতে পাচ্ছি না আই এম সরি ফার্নানকে শুনতে পাচ্ছি না সো এরকম মানে অনেকেই আমাকে এরকম মেল করছিলেন মেসেজ করছিলেন নক করছিলেন সো আমি আপনাদের জন্য চেষ্টা করে গেছি এবং ফাইনালি আমি ফার্নানকে আপনাদের সাথে সরাসরি না আনতে পারলেও ফার্নানের একটি ভয়েস ক্লিপ আপনাদের জন্য নিয়ে এসছি এবং আফনান ভাইয়েরকেও আপনাদের জন্য নিয়ে এসছি আপনারা আফনান ভাইয়ের কাহিনীও শুনতে পাবেন আজকে তো আশা করছি আজকের অদ্ভুত উড়ে আপনাদের বেশ ভালো লাগবে আরেকটা ব্যাপারে চেঞ্জ আনার চেষ্টা করেছি আপনারা অনেকেই বলেছেন যে কাহিনীগুলো না পড়ে যদি আমি আমার মতো করে বলি সেটা অনেক আপনাদের কাছে উপভোগ্য আপনারা অনেকেই সেটা নাকি খুব পছন্দ করেন যে আমি কাহিনী না পড়ে আমার মতো করে বলি হ্যাঁ সেটা সেটাই সেটাই আমি আজকে চেষ্টা করব যে আপনাদের সামনে আমি আমার মতো করে কাহিনী বলার চেষ্টা করব আর কাহিনী যেগুলো আমার কাছে আছে তার মধ্যে থেকে বাছাই করে কয়েকটা কাহিনী না পড়ে অ্যাকচুয়ালি মানে আমার মতো করে বলবো আমার মতো করে বলার জিনিসটা হচ্ছে এমন যে আমি যখন কাহিনীটা পড়ি তখন আমি একটা দৃশ্যপট আমার চোখের সামনে দেখে ফেলি মানে কাহিনীটা আমার সামনে আমার সামনে জাস্ট প্লে হয় জাস্ট লাইক একটা বই পড়লে যেরকম একটা কাহিনী দৃশ্যমান হয় একটা দৃশ্যপট চোখের সামনে ফুটে ওঠে ঠিক সেভাবেই আমি কাহিনীটা দেখে ফেলি তো যখন আমি দেখি তখন ঠিক আমি আমার মতো করেই ব্যাখ্যা করি তখন যিনি লিখেছেন তার মূল কাহিনীটা ঠিক রেখে মানে কাহিনীটার বর্ণনাটা হয়ে যায় আর কি আমার মতো আমি আমার মতো চেষ্টা করি এবং আপনারা লিখেছেন অনেকেই যে সেটাই নাকি আপনাদের পছন্দ তো আমি আজকে চেষ্টা করে যাব এবং আমি আজকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপিসোডটা শুরু করব আমাদের আমার একজন খুব প্রিয় স্টোরি টেলার ছোট ভাই ফার্নানের একটা ভয়েস ক্লিপ দিয়ে এবং এটাই আজকের এপিসোডের ফার্স্ট ভয়েস ক্লিপ ফার্স্ট স্টোরি এবং আপনারা শুনবেন এবং ফার্স্ট স্টোরিটা আপনাদের কেমন লাগেছে লেগেছে সেটা আমাকে জানাবেন থ্যাংক ইউ হ্যালো লিসেনার্স আমি ফারনান আমার বাসা পুরান ঢাকায় আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর বাবু ভাইকে জানাই অনেক থ্যাংক ইউ ওনার অদ্ভুত রে লাইভ প্রোগ্রামটিতে আমাকে ইনভাইট করার জন্য যদিও আমি বেশ কিছু ব্যস্ততার কারণে লাইভ প্রোগ্রামটিতে আসতে পারছি না তারপরেও একটি ছোট রেকর্ড একটি ছোট ঘটনা রেকর্ড করে পাঠাচ্ছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর আমি এর আগেও আমার জীবনের বেশ কিছু এক্সপিরিয়েন্স ভৌতিক কিছু এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আপনারা হয়তো বা অনেকেই শুনে থাকবেন তো আজকে যে রেকর্ডটি পাঠাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের পুরনো ঢাকার একটি ঘটনা এবং এই ঘটনাটি আমাকে শেয়ার করেছেন আমার আমাদের আমার বাসার পাশে এক বড় ভাই উনিও এক্স্যাক্টলি ঘটনাটা শুনেছেন ওনার দাদার কাছ থেকে আর এই ঘটনাটা আজকে শেয়ার করার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘটনাটা যখন আমি শুনি 
এক্স্যাক্টলি ঘটনাটা যখন ঘটে তখন ছিল শীতকাল আর এরকম শীতের রাতে এই ধরনের ভৌতিক ঘটনাগুলো আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে হয় তো ঘটনা হচ্ছে এরকম যে আমাদের পুরান ঢাকা যারা থাকেন কাগজি টোলা নামে এই প্লেসটি অনেকেই চিনে থাকবেন যার ঘটনা শুনছেন লক্ষ্মীবাজার সূত্রাপুর এই এলাকাগুলোর সাথে অনেকেই পরিচিত যদিও আমি আমার বাসা পুরান ঢাকায় এবং এই এলাকাগুলোতে আমার ছোট থেকে বড় হই আমি তো খুব একটা ফ্যামিলিয়ার প্লেস তো ঘটনাটা এক্সাক্টলি ঘটে হচ্ছে আমাদের যে বড় ভাই ওনার বাসা তখন কাগজে টোলা ছিল এবং ওনার দাদারা তখন ইয়াং ছিলেন ঘটনাটা প্রায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক আরও আগে আরও আগের ঘটনা স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধের আগের ঘটনা তখন পাকিস্তান আমল ছিল এবং ওই সময়টাতে ঢাকা শহরে এত মানুষের বসবাস ছিল না আর এত দোকানপাট এরকম এত ঘিঞ্জি একটা অবস্থা ছিল না খুব কম লোকই ঢাকায় বসবাস করত তখন আর রাত দশটা বাজার সাথে সাথে ঢাকা শহরের সব দোকানপাট সব কিছুই বন্ধ হয়ে যেত একটা নিস্তব্ধ পরিবেশ ছিল এখন যেটা আমরা বিভিন্ন মফসলে বা গ্রামাঞ্চলে গেলে দেখতে পাই ঠিক এরকমই একটা অবস্থা ছিল ঠিক কোনো এক শীতের রাতে আমার যে বড় ভাই উনি শেয়ার করেছেন ঘটনা ওনার দাদা ওনার দাদারা তখন ইয়াং ছিলেন এবং তখন যেটা হয় যে ওই ওনার মার হঠাৎ করে যেটা হয় যে শরীর প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যায় তখন মনে হয় গভীর রাত বারোটা বেজে গেছে এরকম একটা সময় প্রচণ্ড বুকে ব্যথা ওঠে এবং যেটা হয় যে বাসায় তখন তেমন কোনো ব্যথার ওষুধ বা এরকম কিছু ছিল না এবং উনি যেটা করেন যে ওনার মার হঠাৎ করে বুকে ব্যথা ওঠার কারণে উনি যেটা করেন যে বাইরে বের হন প্রচণ্ড শীতের রাত বাইরে বের হন ওষুধ কেনার জন্য এবং তখন যেটা ছিল যে আমাদের এই পুরান ঢাকার এই কাগজি টোলা থেকে আশেপাশে কোথাও কোনো ওষুধের দোকান ছিল না আর এত রাত্রে যেগুলো ছিল ওগুলো সবই বন্ধ ছিল শুধু একটা উপায় ছিল একদম ডাইরেক্ট কাগজি টোলা থেকে মিটফোর্ড হসপিটালের গেলে কিছু একটা ওষুধের ব্যবস্থা করা যাবে এরকম কিছু একটা এবং উনি যেটা করলেন যে গভীর রাত্রে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রচণ্ড ঠান্ডা এরকম একটা অবস্থায় উনি ওনার একটা সাইকেল নিয়ে ঠিক মিটফোর্ডের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হলেন এবং আমি একটু বলবো এখানে যে তখন যেটা ছিল যে আশেপাশে কিন্তু এখন যেমন সুন্দর পাকা রাস্তা হয়ে গেছে কাগজ টোলা থেকে লক্ষ্মীবাজার লক্ষ্মীবাজার থেকে মিটফোর্ডে যাওয়ার তখন এরকম ছিল না কিছু কিছু জায়গা ছিল জঙ্গলের মতো আবার কিছু কিছু জায়গায় একেবারেই জনবসতি ছিল না আবার কিছু কিছু জায়গায় দেখা যেত যে বেশ কিছু ময়লার স্তূপ মানে সবাই ময়লা ফেলে এরকম কিছু জায়গায় তো সেই গায়ে মাফলার জড়িয়ে প্রচণ্ড শীতের রাতে সাইকেলটা বের করে সেই কাগজ টোলা থেকে মিটফোরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল এবং সে যখন যাচ্ছিল একটা কথা বলবো যে উনি অনেক সাহসী ছিলেন এবং উনি এ ধরনের ভূত বা প্যারানল বিষয়গুলো এরকম কোনো কিছুই ভয় পেতেন না এবং সে যেটা করলেন যে সাইকেলটা নিয়ে মিটফোর্ড উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং সে রাতে যেটা হয় যে তার সাইকেলের যে টর্চটা ছিল সেটাও নষ্ট ছিল তো সেই সেই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে সে সাইকেলটা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং যখন সে কাগজি টোলা থেকে ক্রস করে লক্ষ্মীবাজারের দিকে যাবে ঠিক ওই জায়গাটাতে কোন একটা জায়গায় রাস্তার কোন একটা পাশে সে যেটা দেখলো যে ওই ওই জায়গাটাতে একেবারেই মানে জনবসতি নেই তখন ছিল না পাশের একটা জায়গা ছিল যেখানে একটা ময়লার অনেকগুলো স্তূপ করা ছিল মানে দেখি বোঝা যায় যে মানুষ এখানে ময়লা ফেলে তো আশেপাশের এলাকার মানুষ জায়গাটাতে ময়লা ফেলে ঠিক ওই জায়গাটা দিয়ে যখন সে ক্রস করতে যাবে তখনই তার চোখে পড়লো যে ঠিক ময়লাগুলো ঠিক 
আশেপাশে যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে কুকুর কিছু খায় এরকম কিছু এরকম কিছু তো সে যেটা দেখলো দূর থেকে যে এটা আসলে কুকুর না মানে মনে হচ্ছে যে দুটা মানুষ বসে ওই ময়লা থেকে কিছু কুড়িয়ে খাচ্ছে এরকম কিছু একটা সে প্রথমে ভাবলো হয়তো বা কোনো মানুষই হবে হয়তো বা কিছু একটা খাচ্ছে ক্ষুধার্ত কেউ আর তখন যেটা ছিল যে মানে এত সব কিছু এত সহজলভ্য ছিল না যে সে মনে করছিল মনে করলো যে হয়তো বা রাতের বেলা কোনো একটু কিছু খাবার টাবার কিছু খাচ্ছে ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে সে যখন সাইকেলটা আস্তে আস্তে করে সামনে দিয়ে সেই ডাস্টবিনটার ঠিক কাজ দিয়ে যখন সে ক্রস করতে যাবে তখন তার সাইকেলের শব্দে ও ওই যে দুইটা মানুষ যেটাকে সে মনের দূর থেকে ভেবেছিল যে দুইটা ক্ষুধার্ত মানুষ কিছু খাচ্ছে তো যখন সে ওটার সামনে দিয়ে ক্রস করতে গেল তার সাইকেলের শব্দে ওই দুইটা মানে ওই দুইটা জিনিস মানে যেখানে বসেছিল ঠিক ওখান থেকে সরে গেল সরে যাওয়ার সাথে সাথে সে যেটা দেখল যে যখন সে কাজ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে দেখল যে এই দুইটা আসলে মানুষ না মানুষের মতো অবয়ব ঠিকই কিন্তু কোনোভাবে এদেরকে মানুষ বলা যায় না কেননা এদের স্ট্রাকচার অনেকটা মানুষের মতো দেখালেও প্রচণ্ড শুকনা এবং কুচকুচে কালো এরকম চেহারার অবয়ব অনেকটা মানুষের মতোই কিন্তু আপনি দেখলে সামনাসামনি দেখলে কোনোভাবেই এটাকে মানুষ বলতে পারবেন না এরকম কিছু একটা এবং ওনাকে দেখার সাথে সাথে ওই দুইটা জিনিস যেটা করল যে ওই ময়লার স্তূপের পাশে একটা মেইন হল ছিল এবং আগে যেটা হতো যে ঢাকা শহরের অনেক জায়গায় দেখা যেত যে রাস্তায় মানে মেইন হলের ঢাকনাটা খোলা থাকত তো এখন এটা অবশ্য নেই অবশ্য নেই তো তখন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখনও দেখতাম এরকম যে মেইন হলের ঢাকনা খোলা সবাই বলতো যে রাতে রাস্তায় বেরোলে খুব কেয়ারফুলি যেও তো এরকম মেইন হলের একটা ঢাকনা খোলা ছিল এবং সে দেখল যে তার সাইকেলের শব্দে ওই দুইটা জিনিস একবারে স্ক্রল করে ঠিক ম্যানারের ভিতরে ঢুকে গেল এবং সাথে সাথে দুইটা জিনিস এত স্পিডে গেল যে মানে সে যে ভালো মতো যে দেখবে সেই সাহসটাও সে পেল না সে তখনই জিনিসগুলোকে দেখে যেটা আইডেন্টিফাই করতে পারলো যে এই এইগুলো হয়তো বা যেটা আমরা পিসাজ বলে থাকি পিসাজ পিসাজ জিন জিনদেরই কোনো একটা প্রজাতি হবে আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না বাবু ভাই এটার ডেফিনেশন দিবেন পিসাজ জাতীয় কোনো একটা কিছু যেটা মানে ময়লা থেকে এরকম মানে ময়লা খায় আর কি এরকম কিছু একটা মানে আবর্জনা পচা গলিত মৃতদেহ এসব খায় তো এরকম কিছু একটা এবং সব থেকে অবাক বিষয় যেটা যে এই ঘটনাটি এখানেই শেষ এবং উনি যখন মিটফোর্ড থেকে ব্যাক করলেন তখন ঠিক সেই একই পথ দিয়েই ব্যাক করলেন এবং তখন সে যখন ওই তখনও সে দেখলো যে ম্যান হলের ঢাকনাটা খোলা মানে ম্যান হলের কোনো মেইন হলটাতে কোনো ঢাকনা নেই এবং তখন আর কিছু নাই তখন সে পাশে চলে গেল এবং সে এত সাহসী ছিল যে ঠিক একই রাস্তা দিয়ে আবারও সে ব্যাক করলো অল্টারনেটিভ ওয়ে থাকার পরেও সে ওই রাস্তাটা দিয়ে ব্যাক করলো এবং দেখলো যে কিছু নেই তো এই ঘটনাটার সাথে আমার আমিও ছোটোবেলায় এরকম অনেক পিসাচের ঘটনা শুনেছি যেগুলো আমার বাবা ও মারা বলতো ছোটোবেলায় যে আমার বাসার পাশেও এখানে একটা নর্দমা ছিল এক সময় এখন আর নেই সেটা কিন্তু তখন বলতো যে বাবা ওই ওই জায়গাগুলো দিয়ে রাতের দিকে বা সন্ধ্যার পরে যেও না তো এরকম পিসাচ আছে তো এই ঘটনাটা এই কারণেই শেয়ার করলাম যে আজকে হঠাৎ করে মানে সেই আগের দিনের পুরনো বাবা মা যখন বলতো ছোটোবেলা পিসাচের কথা ওই ঘটনাটা মনে পড়লো তো এই জন্যই সাথে সাথে রেকর্ড করলাম এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অডিয়েন্সরা আপনাদের জন্য আজকে আপনাদের সামনে একজন খুব সারপ্রাইজ গেস্টকে আমি নিয়ে এসেছি যাদের কথা যার কথা আর কি অ্যাকচুয়ালি আপনারা রিকোয়েস্ট করছিলেন বার বারবার অনেকেই বলছেন যে আমার কাহিনী শুনতে পাচ্ছেন আলিফের কাহিনী শুনতে পাচ্ছেন বাট আপনান ভাইকে আপনারা মিস করছেন তো আপনাদের অনুরোধে আপনান ভাইকে আমি নিয়ে এসেছি ওনার সাথে 
কথা বলেছি এবং উনি আপনাদের সামনে আছেন হ্যালো আরফান ভাই কেমন আছেন আপনি আজকে घटना गल्पी राशियाल मान स्थायी भाव किस लोक जन बसबाज कर गाड़ी गो कई जीवन जाता श्रीलंकार नागरिकोग्रामदान श्रीलंकार तैरी तीन दिन मत ले 
ওই আমাদের দেশে তো আমরা সাধারণত এই ধরনের গাড়িগুলো দেখি না এটাকে ক্যারাভান বলে আর কি আচ্ছা 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 যে ওই যে সমস্ত গাড়িগুলো অনেক লং রুটে চলে প্লাস গাড়ির মধ্যেই তারা ঘুমান এই গাড়িগুলো ক্যারাভান বলে আর কি জি জি তো ওনারা এই টাইপের একটা ক্যারাভান নিয়ে ওনারা যাচ্ছেন আচ্ছা 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 যখন রাত হয়ে যায় যেহেতু ওখানে রাতের বেলা গাড়ি চালানো খুব ঝুঁকিপূর্ণ জি তো রাতের বেলা গাড়ি ইঞ্জিনটা বন্ধ না করেই জি তা রাস্তার একটা নিরাপদ জায়গায় রাস্তার পাশে রেখে ওনারা চিন্তা করলেন যে ওনারা এখন মানে ঘুমিয়ে পড়বেন আচ্ছা আচ্ছা তো যখন রাত অনেক গভীর হয়ে যায় রাত যখন অনেক গভীর হঠাৎ করে ওই গাড়িটা মানে ওনারা যেটা ভিতরে ছিলেন হঠাৎ করে মনে হচ্ছিল মানে ভূমিকম্প হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তো ওনারা চিন্তা করে মানে হঠাৎ করে উঠে গেছে মনে হয় ভূমিকম্পটা হতেই পারে স্বাভাবিক আচ্ছা 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 এখন যেহেতু রাস্তার ঠিক অপোজিট পাশেই মোটামুটি বড় বড় একটু পাহাড় টাইপের মতো পাথরের পাহাড় তো ওনারা ভয় পাচ্ছিলেন যদি ভূমিকম্প এখন যে হচ্ছে উপর থেকে যেন পাথরটা তো এসে গাড়িতে আঘাত লাগে যদি উপর থেকে পড়ে মানে পাথর যদি গড়িয়ে এসে গাড়িতে লাগে তাহলে রাস্তা যে ঢালু এই ঢালু এদিক দিয়ে যদি গাড়ি পড়ে যায় তাহলে এদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না মৃত্যু নিশ্চিত এখন ওরা চিন্তা করেন যে ভূমিকম্প হচ্ছে তাহলে একটা কাজ করি আমরা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে বের হয়ে পাশে বড় গাছ আছে গাছের পাশে আশ্রয় নেই তাহলে পাথর হয়তো আমাদের গায়ে একটা আঘাত লাগাবে না আমাদের পাথর আচ্ছা আচ্ছা ভূমিকম্প শুরু হয়েছে তখন এইবার আর ওনার আগে দৌড়ে বের হননি চিন্তা করলো যে সামনে গাড়ির সামনে যে কাজ আছে আমরা কাজ দিয়ে দেখি যে বাইরে কি অবস্থা আচ্ছা 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 এখন অদ্ভুত ব্যাপার হলো বাবু ভাই কাজ ছোটাছুটি করতেছে রাস্তা দিয়ে ছোটাছুটি করতেছে এই ঠান্ডার মধ্যে ওনার বলেন অভাব কেন্দ্র এই ঠান্ডার মধ্যে যেখানে এরকম তাপমাত্রা সেখানে এইরকম লোকজন কিভাবে মানুষ ছোটাছুটি করতেছে বুঝতে <laughs> এই লোকগুলো এখানে দৌড়াদৌড়ি করছে কেন আর ওনাদের কি জামা কাপড় নাই এই ঠান্ডার মধ্যে ওনারা কি করেন ওনারা ওই গাড়ির যে জানালা জানালাটা নামিয়ে ওরা চিৎকার করে বলতে থাকেন এই কি ব্যাপার আপনাদের কি হয়েছে মানে ওনাদের ভাষা ইংরেজি ভাষা ওনারা তো আসলে রুশ ভাষায় শুনে ওখানে লোকাল তো রুশ ভাষায় চলে আর কি ওনারা যারা ছিলেন প্রায় সবাই ছিলেন আপনার মানে মিলিয়ে গেল এটা দেখে ওনাদের একটু ভয় লাগে কোথায় গেল তখন ওনারা আবার গাড়ি থেকে নামেন নিয়ে নামেন কি হয় হঠাৎ করে ওনারাই খুঁজতে যাওয়ার কারণে মানে একসাথে কয়েকজন লোক একটা স্ত্রী স্তূপের উপর উঠে দাঁড়ান হঠাৎ করে স্তূপের একটা পাশ ভেঙে যায় আচ্ছা আচ্ছা ভেঙে যাওয়ার পর একটা জিনিস দেখেন দেখা যায় 
परिकल्पना नियोजित कर दफन कर पुनो लोको लोके जीवनेर बिनी माय ये रास्ता था नीमी तो है इसलिए तो मुझे रास्ता दिया आश्चर्य रास्ता था ये पुनो लोको मानुषर मित्तु माँ पौरे ये रास्ता तो तुझे है चाहे सुनो ना रास्ता का शुरू होता है कर्स प्रोड शुरू जी जी रास्ते वाला ये करो ने जी माने वाने के ये धाई पर किसी जीनिस देखे नाम श्रोत भाई कहनी आशा करी अपन भलो लेगे अपनारा अवश्य जाना भाई स्टोरिटा केम लेगे आसले भलो लगा स्वाभाविक खराब लगार तो कारण ही नहीं भाई अनेक सुंदर स्टोरी बोलें उन्नी मैंने अपन खूब पचंद एक स्टोरी टेलर तो आज के आक जन गेस्ट आखने तुम कर कारण हमार पूर्वपरिचित ओके गत एपिसोड नहीं नाम हे सदमान घटना 
তাই কি না না এটা অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ডোনেশনের কিছু না এটা বাঁধন হচ্ছে গিয়ে ফাদারদের যে চার্চ আছে চার্চ এবং কবরস্থান ফাদারদের সেটার একটা ডোম এই পুরোটাকে বলে বাঁধন ও আচ্ছা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি তাহলে এটা এটা আমি এত জানতাম না আমি যেটাকে চিনতাম সেটা হচ্ছে বাঁধন একটা ব্লাড ডোনেশন সংগঠন ছিল আমি এর জন্য এটা মিক্সড আপ হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা আমি তোমার কাহিনিতে চলে যাও শুনছি তোমার কাহিনি আমরা সবাই জি তো এটা হচ্ছে এই রিসেন্টলি দুই তিন মাস আগে ঘটা ঘটো না আমার এক ফ্রেন্ড তার কিছু প্রায় বিশ জনের মতো ক্লাসমেটকে নিয়ে ফাদারদের সাথে ফাদারদের ডোম অর্থাৎ বাঁধন বাঁধন পুরে যাচ্ছে তো বাঁধনটা হচ্ছে গিয়ে প্রায় তিনশো বিঘা জমের উপর একটা জায়গা যেখানে কি না খ্রিশ্চানদের কবরস্থান আছে ফাদারদের চার্চ আছে এবং হচ্ছে গিয়ে ছেলে মেয়ে আলাদা দুইটা হোস্টেল টাইপের রুম আছে নাইট স্টে করার জন্য স্টুডেন্টদের আমার বান্ধবী সে হচ্ছে গিয়ে তার যে গার্লস সাইডটা আছে তাদের যে ক্যাম্পাসটা গার্লস এর অর্থাৎ বিল্ডিং গার্লস বিল্ডিংটা তো সেখানে প্রায় ছয়টা বড় বড় রুম আছে মেয়েদের থাকার জন্য ছয়টা রুমের মধ্যে একটা রুম গত প্রায় আট থেকে দশ বছর ধরে ঠিক আছে অর্থাৎ যতদিন থেকে কিনছে প্রপার্টিটা তারা ততদিন ধরে হচ্ছে গিয়ে এটা লক এই রুমটায় যাও সবারই নিষিদ্ধ আর সেটা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আসলে ফাদাররা ব্যাখ্যা করে কাউকে বলে নেই তবে সকলকে নিষেধ করছে যে এই রুমের আশেপাশে তোমরা যাবা না সমস্যা আছে তো ঘটনা শুরু হয় সকালবেলা অ্যাকচুয়ালি ওরা যায় পৌঁছায় সকাল থেকে তাদের ই চলে সেমিনার প্রোগ্রাম ঘটনা শুরু হয় মেন দুপুর থেকে ঠিক দুপুরবেলা যখন সবাই তাদের নিজ বাসায় রেস্ট নিতে যায় তখন আমার বান্ধবী তার আবার ইন্টারেস্ট আছে যেসব জায়গায় যাওয়া নিষেধ অনেক মানুষ আছে না তারা ওই জায়গায় যেতে বেশি পছন্দ করে সেও আবার একটু ওই টাইপের তো সে কি করে সে একা ওই রুমটার কাছে যায় রুমটার কাছে গিয়ে রুমটার তালা দেওয়া থাকে সে একটুখানি রুমটা নক করে নক করে দেখে ভিতর থেকে কোনো সাউন্ড আসে কি না এরপর সে কয়েকবার তালাটা খোলার চেষ্টা করে গেট খোলার চেষ্টা করে স্বাভাবিক তালা দেওয়া খুলতে পারে না সে কিন্তু এরপরও অনেক আর কি নক করে সে আর কি দেখায় মানে কি বলবো এটা ব্যাঙ্গো টাইপের করে একটু দুষ্টামি করে যায় আসলে কেউ আসে কি না মানে মজা নেয় না অনেকে যারা বিশ্বাস কম করে ভূতুরে বিষয়গুলোতে আচ্ছা ওইটা কি সম্বন্ধে কোনো মানে মিথ প্রচলিত ছিল ওই জায়গার সম্পর্কে যে কোনো কিছু আছে মানে তার এই ব্যঙ্গ করাটার কারণটা আসলে কি সেটার কারণ হচ্ছে ব্যঙ্গ করার যে ইউজুয়ালি অনেক মানুষ যারা বিশ্বাস করে না ভূত বা জিনের উপর ঠিক আছে আচ্ছা তারা কিন্তু ইউজুয়ালি এগুলো তাদের কাছে বললে তারা ব্যাঙ্গই করে জিনিসটা তারা বিশ্বাস না মানে ওই ওই রুমটা সম্পর্কে কি কোনো কথা প্রচলিত আছে কি না সেটা আছে প্রচলিত রুমটা সম্পর্কে ফাদাররা অ্যাকচুয়ালি জানে ডিটেলস তারা জানে এখানে বিপদ আছে রুমটা আচ্ছা ফাদাররা এরকম কিছু বলে দিয়েছিল যে ওখানে কিছু সমস্যা আছে বা না যাওয়ার জন্য বা না যাওয়ার জন্য বলে দিয়েছে কিন্তু তারা ব্যাখ্যা করে নেই রিজনটা বলে নেই স্টুডেন্টরা হয়তো ভয় পাবে এর জন্য তারা অ্যাকচুয়াল রিজনটা বলে নেই শুধু সবাইকে নিষেধ করে দিয়েছে ওই গেটটার আশেপাশে যাতে কেউ না যায় ও আচ্ছা এই কারণে আসলে তোমার গার্লফ্রেন্ড ওখানে আসলে যে মানে সে মানে নিজের সাহসটা পরীক্ষা করার চেষ্টা পরীক্ষা করার জন্য গিয়েছে সে অথবা সে বিশ্বাস করেছে আসলে কিছুই নাই হয়তো এই জায়গায় কোনো প্রাইভেট কিছু রাখা আছে যা ফাদাররা চাচ্ছে না দেখাতে এটা ভেবে সে নক করেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি রেস্ট অফ দ্য স্টোরি বলো আমি আর তোমাকে ইন্টারাপ্ট করছি না জি ভাই তো এরপর হচ্ছে গিয়ে দুপুরবেলা সেই রকম ব্যঙ্গ করে একটু দুষ্টামি করে তার রুমে ফিরত আসে তার বান্ধবীদের কাছে এরপর তার বান্ধবীরা গসিপ করে সে তার বান্ধবীকে আরও সাহস করে বলে থাকে দূর আমি তো গিয়ে আসলাম কিছুই তো হইলো না কেউই নেই এই জায়গায় এমন কিছু কথা বলতে থাকে তো এরপর আবার তাদের মানে টাইম চলতে থাকে তাদের সেমিনার শেষ হয় প্রোগ্রাম শেষ হয় বিকাল হয় সন্ধ্যা হয় সন্ধ্যাবেলা হচ্ছে গিয়ে আসল ঘটনা শুরু হয় যখন কি না তারা ঘুরতে শুরু করে তারা সাতজনের একটা দল অর্থাৎ সাতজন খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডরা মিলে পুরো একটা বাঁধনের যে ক্যাম্পগুলো আছে প্রতিটা জায়গায় যায় ওয়ান বাই ওয়ান ফাদারদের চার্চে যায় সেমিনার হলে যায় তারপর হচ্ছে বয়স ইয়ের নিচ বিল্ডিংয়ের নিচে যায় তারপর ফাইনালি যায় হচ্ছে তারা কবরস্থানে খ্রিশ্চানদের কবরস্থান যেটার কথা বলা হয়েছে ঘটনা যেমন খ্রিস্টানদের কবরস্থান জানি আমরা সবাই কবরস্থানে মানে একটু একটু সমস্যা হতেও পারে আমরা কবরস্থান সেফ জায়গা এমন না সবচেয়ে সেফ জায়গা আমাদের মুসলিমরা জানি কবরস্থান কিন্তু খ্রিস্টানদেরটা হয়তো একটু ভিন্ন আমি জানি না আসলে বিষয়টা 
আচ্ছা আসলে সব কবরই কম বেশি সেগুলোর মধ্যে আসলে ডিফারেন্স থাকে কবরের বিষয় মানুষের ভীতি কাজ করে তবে সবাই সৎকার করেন হ্যাঁ তুমি বলো আবার তো সেখানে যাওয়ার পর ছয়জন হাঁটতে থাকে আমার যে বান্ধবীটা না সে হচ্ছে গিয়ে মাঝখানে থাকে সবার তো হঠাৎ করে সে আমাকে যেভাবে বলছে যে হাঁটতে হাঁটতে নাকি সে সবার সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে সে মানে নিচে তাকায় নিচে তাকানোর থেকে ছোট উপরে উঠিয়ে দেখে হঠাৎ করে তার ফ্রেন্ড একটু আসে আসে ওই জায়গাটাতে হঠাৎ করে তার সাথে ছিল সে মাঝখানে ছিল এমন না যে সাইডে ছিল সাইডে পিছে পড়ে গেছে সে মাঝখান থেকে হঠাৎ করে দেখে তার আশেপাশে সামনে কিছু কেউ নেই এটা দেখে সে তার ফ্রেন্ডের ডাকতে থাকে এক বাই এক নাম করে তো তার কোনো ফ্রেন্ডের সাড়া দেয় না তাকে দেখে দূর দূর পর্যন্ত এখানে কেউ নেই পরে তার স্বাভাবিক তখন একটু নার্ভাস হয়ে গেছে সে সন্ধ্যার টাইম অন্ধকার এরপর যে সে হাঁটতে থাকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কবরস্থান আছে কবরের মধ্যে একটা কবরে হঠাৎ তার পাড়া বাড়ি খায় বাড়ি খাওয়ার পর সে একটু ব্যথা পেয়ে ওখানে বসে একটা জায়গায় পা বসতে বসার পর হঠাৎ করে তাকে পিছের থেকে একজন ডাক দেয় তার নাম ধরে আমি তার নামটা বললাম না বাট তার নাম ধরে আর কি ডাক দেয় আচ্ছা যে ডাক দিয়েছিল সে কি মানে তার পরিচিত ওনার পরিচিত ছিলেন পরিচিত বয়সের মতো লাগে লেগেছিল তার যে তার খুব আপন ছিল আর কি তার একদম আচ্ছা আচ্ছা ডাক দিয়েছে এমন কিছু সে সাথে সাথে পিছিয়ে ঘুরে টাকা জাগানোর পর দেখে সে জায়গায় কেউ নেই পুরো নিস্তব্ধ কেউ নেই পুরাটা জায়গায় দুই দুই তিন সে এরপর ভাবতে থাকে হয়তো তার ফ্রেন্ডরা তার সাথে মজা করতেছে মজা করে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেছে এর জন্য সে পিছিয়ে ভাবে সে পিছিয়ে যে জায়গার থেকে ডাক আসছে সে জায়গাটা যাওয়ার চেষ্টা করে হেঁটে হেঁটে যায় যেতে যেতে ঠিক একটা গাছ গাছের সঙ্গে নিচে কবরস্থান থাকে সে জায়গাটা পর্যন্ত সে থেমে যায় থেমে যায় দেখে এখান থেকে পুরো একটা কবরস্থান মোটামুটি দেখা যাচ্ছে একটা মানুষ শুনে লুকিয়ে থাকলে ওই জায়গার থেকে মানুষগুলোকে দেখা যায় লুকিয়ে আছে কেউ নেই এরপর যে আবার তাকে একটা ডাক দেয় সে ডাকটা ঠিক এবার তার পিছে না ঠিক ডান দিকের থেকে আসে যে জায়গায় ঠিক কবরের ই থাকে না একটা কি বলে এটাকে মাথা ইট দিয়ে যে গাড়া থাকে মানে টুমস্টোন আর কি ইয়েস ইয়েস এক্স্যাক্টলি টুমস্টোন যেখানে লেখা থাকে রেস্টিং পিস এরপর যে সে হঠাৎ করে কি মনে করে জানি যে কবরটা ছিল সে কবরের নামটা দেখতে যায় খ্রিস্টানদের কবরস্থানে বা যে কোনো মুসলিমদের কবরস্থান সব জায়গায় নাম লেখা থাকে নাম ফলক থাকে তো সে যখন নামটা দেখতে যায় নামের ওখানে অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে তার জন্ম লেখা আছে সে ব্যক্তি মৃত্যু লেখা আছে কবরটা সে ব্যক্তি আর তারপর তার পিতার নাম মাতার নাম লেখা আছে কিন্তু তার নামটা লেখা নেই আচ্ছা 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 অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার নামটা লেখা নেই ওই জায়গাটা পুরাটা খালি নেম নেমের পাশে এম টি আচ্ছা 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 তো সে জিনিসটা দেখে হয়তো তখনও সে এতটা সিরিয়াসলি নেয় না সে আর কি তখন চিন্তা করতে থাকে আমি এখান থেকে কীভাবে যাবো কি করব আমার ফ্রেন্ডেরও পাইতেছি না পরে সে ফোন বের করে ফোন বের করে ফোন দেওয়ার চেষ্টা করে আর সমস্যা হচ্ছে কি অদ্ভুত বিষয় যে যে জায়গায় ফুল নেটওয়ার্ক দেওয়া অর্থাৎ ওই জায়গাটা হচ্ছে গাজীপুরে গাজীপুরে লোকেশন যেটা দেওয়া সেটা হচ্ছে ভিআ ভিআইপি এরিয়া যেখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার নেটওয়ার্ক থাকে সে ওই জায়গার থেকে একটা ফোনও ঢুকাইতে পারলো না কারো মোবাইলে পুরোটা নেটওয়ার্ক আর কি ই দেখাচ্ছে ব্ল্যাং দেখাচ্ছে তো সে ওই সময়টা যে ভয় পায় যে এই জায়গায় নেটওয়ার্ক ব্ল্যাং এটা তো ইম্পসিবল ব্যাপার তারপর যে তখন সে হঠাৎ করে তার রুমের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে সে আর তখন মাথায় কিছু কাজ করতেছে না সে না কি দেখবে না দেখবে কিছু চিন্তা করেনি সে সোজা তার গার্লস বিল্ডিংটার দিকে যেয়ে যাওয়া শুরু করে যেতে যেতে আবার তার ডাক তার নাম ধরে পিছের থেকে সে এবার পিছে ঘুরে তাকা ধরো মতো তার সাহস ছিল না সে আর পিছে ঘুরে তাকায় নেই সে ভয়ে তার হাত পা কাঁপতেছিল আস্তে আস্তে সে যে দৌড় দিব ওইটুক এনার্জিও তার মধ্যে ছিল না সে বুঝতে পারছে যে এখানে কোনো একটা মানে ঝামেলা আসছে বা বিপদ আসছে পরবর্তীতে যে সে যখন হাঁটতে থাকে সে পিছের থেকে এবার মানে বলে যে কি আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছো আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেছো তুমি কি আমাকে দেখতে পারবা তাহলে আমি তোমার সামনে আসবো তোমার যদি দেখার মতো মানে সে এভাবে তো অবভিয়াসলি বলে না মানে সে দেখার মতো আর কি সাহস থাকে এরকম কিছু দুর্বল ছিল আর কি আর তার ভাষাটা অ্যাকচুয়ালি বাংলা বা মানে ইংলিশ ভাষা একটু ভিন্ন ভাষায় সে বলছিল বাট মোটামুটি বা বুঝতে পারছে যে এই কথাটাই বলতেছে আর কি কোনোভাবে চিল্লায় টিল্লায় মানে একটা দৌড় দিছে কোনোভাবে যে তার পর্যন্ত যেতে পারে 
রুম পর্যন্ত যাওয়ার পর দেখে তার তিনটা বান্ধবী ওখানে আসে খুঁজতেছিল তারা আর তার যে ছেলে বন্ধুরা ছিল তারা ওদের রুমে চলে গিয়েছে তার তিনটা বান্ধবী থাকে তার তিনটা বান্ধবীর সাথে যে কথা শুরু করেছে আমাকে এই জায়গায় এইভাবে একা রেখে তোমরা কই গেছি ও বলে যে আমরা তো তোমার একা রেখে কোথাও যাই না আমি তো দেখলাম তুমি আমাদের সাথে সাথে হাঁটতেছো হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তোমার আস্তে আস্তে পিছের থেকে তুমি নাই হয়ে গেছো অথচ সে মাঝখানে হাঁটতেছিল হ্যাঁ তো এই বিষয়টার পর সে একটু পুরাপুরিভাবে ভয় পেয়ে যায় এরপর তার রুমে যায় রুমে যাওয়ার পর তারা হচ্ছে গিয়ে এখন তার জন্য তো রাত কাটানোটা এখানে কষ্ট হয়ে গেছে সে বুঝতে পারছে এখানে কোনো একটা সমস্যা আছে তো সে এ পর্যায়ে তার বান্ধবীর সাথেই থাকে তো বান্ধবীরা ঠিক নয়টা দশটার দিকে প্ল্যান করে খাওয়া দাওয়ার পর হ্যাঁ যে তারা এবার ছাদে যাবে তো ছাদে যাবে তার মধ্যে তার ঘটনাটা তার বান্ধবীরা শুনে যে তার সাথে এই কবরস্থানে এইরকম এরকম হয়েছে এটা শোনার পর তার দুইটা বান্ধবী টোটালি না করে দেয় যেন আমরা রুমের থেকে বেরোবো না আজকে আর বাকি যে দুইটা বান্ধবী থাকে তার মধ্যে একজন প্রায় ওর মতোই ছিল এগুলো বিশ্বাস করতো না সে সে বলে যে না আমি তো যাবোই ছাদে কেউ গেলে যাও না গেলে না আর আমার যে বান্ধবীটা ছিল তাকে সে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে সে যাই হচ্ছে যাই দেখছে এই পুরাটা হইতেছে একটা কি বলবো ভ্যাম টাইপের আর কি शुरू कर তো ছাদে সিঁড়ি সে উঠতে 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 থাকে তিনতলা পার হয় তিনতলা পর্যন্ত সমস্যা হয় না চারতলায় সমস্যা হয় না কিন্তু পাঁচতলা যখন সিঁড়িটা যায় আমার বান্ধবীটা হচ্ছে তার বান্ধবী এক ইয়ে পিছিয়ে ছিল আর কি তো সে স্বাভাবিক সে পিছিয়ে আসে দুজনই উঠতেছে তার পিছিয়ে সে আবার হাঁটার আওয়াজ পাইতেছে তার পিছিয়ে আবার অন্য কেউ উঠতেছে আচ্ছা তারা দুজন ঠিক আছে সে পিছিয়ে আসছিল তার বান্ধবী তার পিছের থেকে আবার আওয়াজ আসতেছে হাঁটার সিঁড়িতে তার পিছিয়ে পিছিয়ে কেউ উঠতেছে আর সেই অবস্থা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছে তিনতলা সিঁড়ি পার করার পর অর্থাৎ যে হাঁটতেছে তার পিছিয়ে তিনতলা থেকে উঠছে এইভাবে সে উপরে যায় ছাদ পর্যন্ত যায় সে তাও সাহস করে যায় আর কি তখনও সে জিনিসটা তার সামনে সাহসী বান্ধবী আছে তার উপর বিশ্বাস করে যায় যে না সে তো আছে সমস্যা নেই ছাদে যাওয়ার পর তারা গল্প করতে থাকে কিছুক্ষণ পাঁচ দশ মিনিট কোনো সমস্যা হয় না তো হঠাৎ করে তার বান্ধবী উঠে হাঁটাহাঁটি শুরু করে ছাদের কোনা কোনায় যায় দেখে আর সে বসে থাকে বসে বসে চিন্তা করতে থাকে আজকে কী হইলো আমার সাথে এটা রিয়েল হয়েছে না অদ্ভুত হয়েছে তো তার বান্ধবী হঠাৎ করে তার সামনে হাঁটতে 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 হঠাৎ করে সে গায়েব হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা অর্থাৎ সে নাই ছাদে সে চিন্তা করতেছিল আগের কথা করতে করতে হঠাৎ করে সে চোখ খুলে দেখে তার সাথে ছাদে কেউ নেই সে এগা বসে আসছে সম্পূর্ণ এটা বেশ হরিফিক এটা বেশ হরিফিক এই সিচুয়েশনে তাও তার সাথে বিকাল বা সন্ধ্যাবেলা এত ঘটনা ঘটছে এটা দেখে তো সে তখন মানে চিল্লন শুরু করে যে তার নাম ধরে তার বান্ধবীটার নাম ধরে যে সে কই কই সে কোনো রিসপন্সই করে না হঠাৎ করে সে পুরো ভ্যানিশ হয়ে গেছে জায়গার থেকে এরপর আবার সে আওয়াজটা আসে হঠাৎ করে সে অনেকক্ষণ চিল্লানোর পর পিছের থেকে আবার তার নাম ধরে রাখে সেই পরিচিত বলার আওয়াজ তার নামটা রাখে সে তো তখন পুরোই ভয় পেয়ে গেছে যে না এবার তো এটা সমস্যা হয়েছে নাহলে প্রতিবার আমার সাথেই ঘটনা হইতেছে আর তার বান্ধবী হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেছে তো সে তখন মানে দোয়া দুদ পড়া শুরু করে চোখ বন্ধ করে ছাদের থেকে যে সে নামবে এইটুকু সাহস তার ছিল না এই মুহূর্তে সে দোয়া দুধ দুধ পড়া শুরু করে সে মানে বলতে থাকে আস্তে আস্তে আমি খবর করে দেবে না কিছু ভুল করে থাকে এইভাবে বলতে থাকে সে তো যে ছিল সে বলল যে তোমার কপাল ভালো তুমি খারাপ কারো হাতে পড়ো নাই আচ্ছা না হলে আমার জায়গায় কোনো খারাপ কেউ থাকলে তোমার কি ক্ষতি করতো তুমি এটা চিন্তাও করতে পারতো সেই আঞ্চলিক ভাষায় সেই কথাটা বলে সে কথা হয়তো ক্লিয়ার না বাট মিনিং তো বোঝা যায় আঞ্চলিক ভাষায় কেউ কিছু বললেও বোঝা যায় যে কী বোঝানোর চেষ্টা করতেছে আচ্ছা এই শব্দটা কি আসছিল বাতাস থেকে আশপাশে বাতাস থেকে না সে যেখানেই বসে অবস্থান করে তার পিছের থেকে আসতেছিল অবস্থা অর্থাৎ যে বলতেছিল সে তার সামনে আসতেছিল তার পিছের থেকে বলতেছিল আচ্ছা যেমন পেছন থেকে কেউ কথা বলছে এরকম থেকে কেউ কথা বলা আমি যেটুকু জানি আমার এক্সপিরিয়েন্সে যে যারা ভালো তারা সাধারণত সামনে আসে না কারণ এটা আমরা মানুষরা জানি আমাদের ইভেন করোনাও আছে এরকম যে কোনো মানুষ সাধারণত জিন দেখলে সেন্সলেস হবেই মানে একটু ভয়ঙ্কর বিষয় তারা দেখতে ভয়ঙ্কর আর যারা ভালো তারা মানুষকে ভয় দেখায় না তারা ক্ষতি করে না মানুষের তো যে ছিল সে ভালো ছিল তার ক্ষতি করে না কিন্তু সে ব্যাদবি করছে সে মজা করছে ওই জায়গাটা এটা স্বাভাবিক তার কাছে ভালো লাগে না এটা বোঝানোর জন্যই হয়তো তার সাথে এতক্ষণ ঘুরছে ফিরছে বা এরকম তাকে বুঝাইছে আর তাকে এই জিনিসটাও বুঝাই দিল যে আমি এত খারাপ না আমি হয়তো খারাপ জিন্ন কিন্তু আমার জায়গায় খারাপ কেউ থাকলে তোমার আরও ক্ষতি করে দিত 
তারপরে ওনার কি হয় তারপর সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকে ওদিকে দোয়া দরুদ পড়তে থাকে সে কথাগুলো স্পষ্ট শুনে শোনার পরে সে দোয়া দরুদ পড়তে থাকে সে যেটুকু পারে পড়তে থাকে হঠাৎ করে অনেকক্ষণের জন্য সাউন্ডটা থেমে যায় প্রায় বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট আধা ঘন্টা কেটে যায় সেভাবে এক জায়গায় বসে কন্টিনিউ করতেই থাকে পড়তে পড়তে অনেকক্ষণ পর যখন তার রিয়েলাইজ হয় যে আশেপাশে এখন কেউ নাই সে তখন সাহস করে উঠে উঠে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে সে আসতে করে গেটটা তার পিছে ছিল সে পিছের দিকে তাকে টাকানোর পর দেখে তাও কেউ নাই এখানে সে আসতে করে সেই দিন নেমে চলে যায় সে যদি নেমে যায় তার আর কোনো সমস্যা নেই সে ডাইরেক্টলি তার রুম পর্যন্ত যেতে পারে আর রুমে যাওয়ার পর সেই বান্ধবীটা যে তার সাথে ছাদে আসে তাকে সে জিজ্ঞেস করে যে কি হইল তুই এবারও আমাকে ফেলে চলে আসছিস এই কাজটা কেন করছিস আমি কি ভয় পাইছি তুই জানোস অর্থাৎ ঝগড়া সরে আর কি তার সাথে চিল্লাচিল্লি শুরু করে সে বলে যে আগল হইছে আমি তো তোমার নিয়ে আসলাম আমার সাথে তো বলে আমি তো কই আসছি আমি তো ছাদে বসে আসছি বলে আমি তোমার মিয়া নামছি আমার সাথে সিঁড়িতে আমরা দুজন একসাথেই নেমেছি আমি নামার পর হঠাৎ করে তুমি আমার বললাম রুমে যাও আমি আসতেছি তাই আমি রুমে এসে পড়েছি কিন্তু আসলে তো এমন কিছুই হয়নি সে ছাদের থেকে নিচেই নামেনি হ্যাঁ তো যাই হোক সে তিনতলার রুমের ভিতর বন্ধ রুমে যেই ছিল মানে সে জাস্ট এইটুক বুঝাইল যে আমাদের নিয়ে এইভাবে ব্যাংক ব্যাংক সার করে না তারা হয়তো মানে তাদেরও আল্লাহ তো জীবন দিয়েছে তাদের তাদেরও খারাপ লাগে তাদের মেয়েকে ব্যাংক ব্যাংক করলো আর হয়তো সে খারাপ ছিল না যার কারণে সে আমার বান্ধবীর ক্ষতি করে নেই কিন্তু তাকে বুঝাই দিচ্ছে যে এরকম খারাপ মানুষের কাছে অর্থাৎ খারাপ আর কি জিনের কাছে পড়লে ক্ষতিও করে দিতে পারে শুনে নি তো এরকম ক্ষতি করে অনেক তো এটাই আর কি আমার ঘটনা আছে আজকে থ্যাংক ইউ সাদমান আসলে আমরা এই ঘটনা থেকে কিছু জিনিস শিখতে পারি বুঝতে পারি যে আসলে কোথাও যদি আমরা যাই এবং সেখানে যদি আমরা রেস্ট্রিক্টেড কোনো কিছু দেখি যে এই জিনিসটার মধ্যে রেস্ট্রিক্টেড লেখা লাইক নোট রেস প্যাসিং অথবা সে অথরিটি যদি আমাদের নিষেধ করে যে এই জায়গাটা আসবেন না এই জায়গা সম্পর্কে ভয়ঙ্কর কিছু প্রচলিত আছে যা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি না আমাদের অবশ্যই উচিত না সেই ব্যারিয়ারগুলো লঙ্ঘন করা বা সামথিং লাইক দ্যাট কারণ আমরা কখন কোন ঝামেলায় পড়ে যাই সেটা কোনো ঠিক না এটা আসলে শুধুমাত্র আমি অতি লৌকিক বা আধিভৌতিক ব্যাপারগুলো নিয়ে বলবো না আমি বলি যে এটা মানে যে কোনো ক্ষেত্রেই এটা হতে পারে মানে যে কোনো ক্ষেত্রেই কিছু জায়গা আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে রাখাই হয় কনফিডেন্সিয়াল সেসব জায়গায় আমাদের এভাবে যাওয়া উচিত না যদি আমাদের একটা সংস্কৃতিকরণ থাকে আমরা বিদেশে প্রায় দেখতাম লেখা থাকতো নো ট্রেস প্যাসিং তো সেই জায়গাগুলো আসলে এখন যাদের যারা বেশি কিউরিয়াস আমি আমি নিজেও যখন আমি খুব ইয়াং ছিলাম আমি নিজেও এরকম চলে যেতাম আর এখনও আমি কাইন্ড অফ কিউরিয়াস তবে তবে আমি এখন কিউরিয়াসিটির লিমিটটা রাখার চেষ্টা করি তো যাই হোক ওনার আমাদের সাদমানের যিনি ফ্রেন্ড ছিলেন তার কিছু হয়নি এবং তিনি বেঁচে গিয়েছেন কারণ হয়তো তিনি খুব অশুভ কোনো কিছুর পাল্লায় পড়েননি এবং তিনি অত্যন্ত সাহসী আমি বলবো কারণ এরকম সিচুয়েশনে অনেকেই আছে ফেইন্ট হয়ে যেত অথবা মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা দেখা দিত সাময়িক বা পারমানেন্ট এবং অনেকে এখান থেকেই জিনভূতের রোগী হয়ে যায় যাই হোক আশা করি এই সাদ মানে কাহিনিটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং ভালো লেগে থাকলে আপনারা আমাদেরকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন ফিরে আসছি একটু পরেই ওয়েলকাম ব্যাক আমি আহমেদ বাবু আপনাদের সাথে আছি অদ্ভুত উড়ের দ্বিতীয় অ্যাপিসোডে অ্যাকচুয়ালি তৃতীয় অ্যাপিসোড বলছি আমার কাজ এটা তো একান্ত মানে মানে আমার নিজের থেকেই করা আর প্রথম অ্যাপিসোড হয়ে গিয়েছে এটা সেকেন্ড অ্যাপিসোড এবং আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব যাতে অ্যাপিসোড আমি করতেই পারি একটার পর একটা বাট প্রতি অ্যাপিসোডেই হয়তো বলবো না যে তৃতীয় অ্যাপিসোড চতুর্থ অ্যাপিসোড মানে যতক্ষণ সম্ভব আমার পক্ষে আপনাদের জন্য চালিয়ে যাওয়া আমি চালিয়ে যাব যদি আপনারা অপছন্দ করেন আমাকে জানান এবং আমি যদি দেখি সেই অপছন্দ সংখ্যাটা বেশ খানিকটা আছে তাহলে আমি হয়তো বন্ধ করে দেব আর না হলে যদি আপনারা আমাকে উৎসাহ যোগান আমাকে যদি বলেন যে হ্যাঁ আপনারা পছন্দ করছেন বা আপনাদের ভালো লাগছে তাহলে এটা চালিয়ে যাব চালিয়ে যেতে কোনো সমস্যা নেই যদি গেস্টের সংখ্যাও কমে যায় আমি একা আমার নিজের কাহিনী যতটুকু আমি কালেক্ট করতে পারি ততটুকু দিয়ে চালিয়ে যাব এখন আমি নিজে একটি কাহিনী আপনাদের জন্য শেয়ার করব আজকের শেষ কাহিনী এই কাহিনীটা হচ্ছে আজমলের কাহিনী আজমল অ্যাকচুয়ালি থাকতো হচ্ছে পুরান ঢাকাতে এবং পুরান ঢাকাতে তাদের নিজস্ব বাসা এবং ওই বাসাটা তারা অ্যাকচুয়ালি পেয়েছিল পৈতৃক সূত্রে এবং তার দাদা এবং দাদার আগের মানে পুরনো বংশধর যারা তার মানে তার তাদের পূর্বপুরুষের বাসা ছিল ওটা এবং আপনারা জানেন যে পুরান ঢাকার পুরনো বাসাগুলো কিন্তু বেশ পুরনো 
এবং ওই বাসা সম্বন্ধে যখন আজমল খুব ছোট তখন থেকেই সব সময় শুনত যে এই বাসায় তাদের বাসায় অনেক রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাওয়া যায় অদ্ভুত রকম কিছু জিনিস তাদের বাসায় ঘটে এবং অদ্ভুত রকম জিনিস যেমন ছোটবেলায় যখন আজমল ঘুমাত তখন সে শুনত যে তাদের বাসায় কেউ একজন রাতে ঘুমের সময় গুনগুন করে গান গাইছে এবং গুনগুন করে গানটা খুব নাকি সুট টাইপের একটা গান হতো এবং মানে মানে জিনিসটা বেশ ভীতিকর আজমল ছোটবেলায় বেশ ভয় পেত আর কি ব্যাপারটা এবং ছোটবেলায় যখন সে যখন আরও ছোট ছিল এটা তার নিজের শোনা তার মায়ের কাছে বাবার কাছে যে তার তার উপরেই আর কি এরকম মানে নজর পড়েছিল ওই বাসায় জিনিসটা যেরকম ছিল সে যখন ছোট ছিল তাকে তাকে তার মা শুয়ে রেখে রেখে গিয়েছিলেন কিচেনে এবং হঠাৎ করে মানে একটা উদ্ভট শব্দ শুনে তার মা কিচেন থেকে কিচেনটা ছিল তাদের 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 দুইতলা বাড়ি এবং দুইতলা বাড়িতে এমনভাবে ছিল বাড়িটা যে আপনার খুব ছোট স্পেসের মধ্যে যে অংশটাতে তারা থাকত সেটা হচ্ছে যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা বড় রুম রুমের পাশেই আরেকটা লাগোয়া রুম আর তার পাশে একটা ছোট নিচে মানে একটু নিচে কয়েক সিঁড়ি নিচেই কিচেন মানে রান্না করার জায়গাটা এবং তাদের যে মূল রুমটা ছিল তার বাবার সেটার সাথে লাগোয়া একটা বাথরুম ছিল বাথরুমটাতে যাওয়ার জন্য কিছুটা মানে প্যাসেজ হেঁটে যাওয়া লাগতো তো এটা আপনাদের কাছে বলার কারণ হচ্ছে যে আপনারা জাস্ট একটা পিকচার যাতে পান তার বাসাটার তো যেটা হচ্ছিলো যে তার মা তাকে শুয়ে রেখে কিচেনে গিয়েছিলো রান্না করতে তো হঠাৎ করে তার মা একটা শব্দ পান শব্দটা লাইক মনে হচ্ছে যে ওই রুমের মধ্যে কেউ ঘুম 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 করে একটা শব্দ করছে লাইক ঘুম ঘুম শব্দটা একটা মানে বেশ ডিফারেন্ট টাইপের একটা শব্দ এবং তার মা কিছুক্ষণ কান পাতেন তার রান্নার আওয়াজের সাথে মানে যে তিনি যে রান্না করছেন সেই শব্দের সাথে আসলে এটার সামঞ্জস্যটা পাচ্ছেন না রান্নার শব্দের সাথেও পাচ্ছেন এবং এক সময় তিনি ওনার বাচ্চার কান্না শুনতে পান কান্নাটা খুব তীক্ষ্ণভাবে এবং উনি যখন বাচ্চাকে দেখার জন্য দৌড় দেন কান্না ঘর থেকে উনি একটা ছায়ার মতো দেখতে পান যে ওনার বাচ্চার যে খাটের পাশ থেকে একটা বেশ ছায়ার মতো ছায়াটা অনেকটা ছায়া ঠিক বলবো না ছায়া মূর্তি আর কি যে মনে হচ্ছে যে খুব মানে একটা পুজো মানুষ যদি মানে আপনার হঠাৎ করে একটু উঁচু নিচু হেঁটে যায় যেরকম লাগে আপনারা অনেক সময় ওই যে মানে দেখেছেন যে ওই যে উপরে ওই যে অনেক সময় আমরা পুজো মানুষের গল্প বা পুজো বুড়ির গল্প শুনেছি এই টাইপের আর কি পুজো মানুষ ঠিক হেঁটে যদি যায় তার মানে পুজো হয়ে একটু ওঠে নামে ওঠে নামে এরকম একটা ছায়ামূর্তি টাইপের তার বাচ্চার বিছানার পাশ থেকে হেঁটে পাশের রুমে চলে গেল এবং পাশের রুমে যে গেল পাশের রুমের বাতি ছিল নিভানো নেভানো বাতি ছিল এবং পর্দাটা নড়ে গেছে এবং উনি বাতাসের একটা ইয়ে পেয়েছেন যে পর্দাটা নড়ে উঠেছে তো উনি যান ওনার বাচ্চা তখন কাঁদছে এখন ওনাকে দেখে এই আজমল তখন ছোট তখন হাঁ করে আছে মানে কান্নাটা এমন একটা কান্না মানে বাচ্চাটা মানে শ্বাস নিতে পারছে না তো উনি যেহেতু মা বাচ্চাটাকে উনি কোলে তুলে নেন এবং উনি কোলে নিয়ে বুকের সাথে ধরেন এবং দোয়া পড়া শুরু করেন এবং উনি বুঝতে পারেন যে পাশের রুমে কোনো কিছু একটার উপস্থিতি আছে এবং মানে ওই রুমটা থেকে মনে হচ্ছে কেউ একজন দেখছে এবং ওই বাসা সম্বন্ধে আজমলের মা জানতেন ভালোই কারণ উনি এই বাসায় বউ হিসেবে এসেছিলেন এবং উনি ছোটোকাল থেকেই এই ধরনের জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করে আসছেন বাসাতে ওদের আজমলদের বাসার নিচতলাতে একটা কুয়াও ছিল এবং ওই কুয়ার পাড়ে নাকি দেখা যেত যে কেউ একজন বসে বসে রাতের বেলা ঘটি দিয়ে মাথায় পানি ঢালছে এবং এসব কাহিনীর জন্য আজমলের দাদা প্রায় ওর মাকে বলতো যে তোমরা পারত পক্ষে রাতের বেলা ওই নিচে নেমে কুয়াতলায় ওদিকে চেও না ওদিকে গেলে অনেক কিছু দেখতে পাবে কারণ এই বাড়ি অনেক পুরনো অনেক স্মৃতি এখানে লেগে আছে এবং এরকম যদিও একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই কুয়াতে যে পানি ঢালতো সেই কুয়াটা কিন্তু ইউজ করা হতো না আর কুয়ার অনেক নিচে ছিল পানি এবং তারা কেউ পানি তুলতো না তো যাই হোক আজমলের সাথে ছোটোবেলা এটা হয় এবং আজমল এরকম কিছু শব্দ প্রায় ছোটোকালে শুনতো সে যখন শুয়ে থাকতো মনে হতো গুনগুন করে কেউ গান গা গান শোনাচ্ছে এবং মনে হতো যে গানটা বাচ্চাদের জন্যই গাওয়া মানে মানে ওকেই শোনানো হচ্ছে এবং ওর সাথে মজা করা হচ্ছে হাসির শব্দ পেত লাইক খুব মানে খুট 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 করে কেউ হাসতেছে তার সাথে 
তো এভাবেই কিন্তু আজমলের বেড়ে ওঠা আজমল ওই বাসাতে এভাবেই বেড়ে ওঠে স্কুল লাইফেও বেড়ে ওঠে এবং এর মধ্যে এগুলো বিভিন্ন কাহিনী ওর ওর কাছে আছে তাদের বাসা সম্বন্ধে তো এই ছোটোবেলার পজেশনের কাহিনিটা যেটা বললাম যে তখন নাকি ওর মা যখন কোলে নিয়ে ওকে থাকে তখন ওই পাশের রুমে মনে হচ্ছিল যে কেউ একজন আছে এবং ওর মা খুব ভয় পায় এবং তিন যতটুকু দোয়া দরুদ পারতেন তার মা ওটা পড়া শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি দেখেন যে তার বাচ্চা লাইক নিঃশ্বাস নিচ্ছে না নীল হয়ে যাচ্ছে আজমল নীল হয়ে যাচ্ছে তো ওর মা ও বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দৌড় দিয়ে নিচে নেমে আসেন এবং ডাকাটাকি শুরু করেন তো আজমলের দাদি অ্যান্ড আরও অনেক সাথে মহিলারা বাসার চলে আসেন আসার পর তারা মিলে বাচ্চাকে মানে হাত পা ডলা শুরু করেন এবং ধোয়া পড়া শুরু করেন এক পর্যায়ে আজমল কান্না শুরু করেন প্রচণ্ড কান্না সে কাঁদতে কাঁদতে একদম তার অবস্থা খারাপ চোখ মানে চোখ মুখ মানে ছেড়ে কাঁদছে তো কাঁদছেই এটার কোনো প্রতিকার নাই তো আজমলের দাদা যখন আসে এসে বলে যে কি হয়েছে তখন তার মা বলে যে বাচ্চাকে রেখে এরকম রান্না করতে গেছিলাম এরকম এরকম হয়েছে তো আজমলের দাদা তখন নিজে দোয়া পড়েন ফু দেন এবং ওই আজমলকে ওই পাশের কাছাকাছি যে মসজিদ আছে সেখানকার যে হুজুর ওনার কাছে নিয়ে যান ওনার কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে হুজুর তখনও সে কাঁদছে প্রচণ্ড কাঁদছে তো হুজুর তাকে দেখে তাকে দেখে প্রথমেই কোলে নেয় হুজুরে কোলে যাওয়ার সাথে সাথেই তার কান্নাটা থেমে যায় এবং হুজুর তখন বাচ্চার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তিনি ওই আজমলের আজমলকে ধরে দোয়া করেন দোয়া করে বিভিন্ন সুরা পড়ে ফু দেন এবং তখন কান্না কিন্তু থেমে গেছে অলরেডি তো উনি তখন ওর বাবা মাকে বলেন আজমলের মাকে আজমলের বাবাও তখন চলে এসছেন দাদাও আছেন সবাইকে বলেন যে ওর উপরে নজর পড়েছে এবং এই তোমাদেরকে বলেছি তোমাদের বাসাটা আসলেই এটা বন্ধ করা দরকার লাস্ট কবে বন্ধ করেছিল তখন আজমলের দাদা বলে যে বাড়ি বন্ধ করা হয়েছে অনেক আগে আর বাড়ি বন্ধ করেও খুব একটা কাজ যে হয় তা না তখন হুজুর বলেন যে তোমাদের বাড়ি যে বন্ধ করা হয় সেটা আসলে তোমরা মেনটেন করো না এই মেনটেন না করার কারণেই তোমাদের এই জিনিসগুলো সমস্যা হয় কারণ তোমাদেরকে বলা হয়েছে বাড়ি যখন বন্ধ করবা বাড়িটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে পবিত্র রাখতে হবে এখানে অনেক কিছু বুঝেশুনে করতে হবে তারপরে বেশ পুরনো হয়ে গেলে জিনিসগুলো আবার এনে এই শুদ্ধিটা করতে হবে না হলে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো কাজ করে না কারণ অনেক সময় অনেক বাড়িতে অনেক এলডারলি জিন্স লাইক অনেক সিনিয়র জিন্স বড় জিন যারা যাদের বয়স অনেক হয়ে গেছে তারা থাকে এবং ওই বাড়ির উপর তারা একটা একটা দাবি একটা কর্তৃত্ব নিয়ে বসে থাকে এবং তারা বিভিন্ন সময় সেখানকার বাসিন্দাদেরকে মানে অ্যাকচুয়ালি ক্ষতি যারা ওখানে থাকে ক্ষতি খুব একটা করে না ভয় দেখায় তবে এই বাচ্চাটার প্রতি তাদের এই কারো কোনো একজনের নজর পড়েছে এবং আমি দোয়া পড়ে দিচ্ছি আমি দোয়া পড়ে দিচ্ছি পানি পড়া দিচ্ছি এবং এই পানি পড়া এই এই যে আমি যে পানিতে ফু দিয়ে দেব এই পানিটা বাচ্চাকে খাওয়াবা এবং বাচ্চার গায়ে ছিটিয়ে দেবা এবং আমি ওই বাসা আসব বন্ধ করতে আমি আগামী বৃহস্পতিবার বাসা বন্ধ করে দেব এবং ওইটা ছিল মোস্ট প্রবলি মঙ্গলবার বা সামথিং তো এবং বলে আজমলে দাদা বলে যে আমার নাতিকে একটা সুতা বা কিছু পড়ে দেবেন না তখন বলে না এই সুতা পড়া বা এগুলো আমি দেই না এবং এটা লাগবেও না আমি দোয়া পড়ে দিচ্ছি এবং তোমরা সব সময় বেশি বেশি করে দোয়া পড়বা এবং দোয়ার মধ্যে স্পেশালি কয়েকটা দোয়া তো দেনি যেমন এই এই ধরনের জিনিস থেকে বাঁচার জন্য আয়তাল করছি তারপরে সুরা ফালাক সুরা নাস এই ধরনের কিছু দোয়া দিয়ে দেন পড়ার জন্য এবং বলেন যে এই জিনিসগুলো হেফাজত করবে আর কি তো ওদেরকে পাঠিয়ে দেন বাসায় এবং ওই হুজুর বেশ ওই দুই দিন পরে হুজুর ওদের বাসা আসেন এবং এসে বাসাটাকে বন্ধ করতে যাবেন উনি তো উনি যখন বাসা বন্ধ করতে যান তখনই ওনা উনি যখন নাকি বাসার সামনে এসে দাঁড়ান তখনই উপর থেকে বাসার উপর থেকে মনে হয় বাসার উপরে কিছু ই ছিল মাটির চবের মধ্যে গাছপালা ছিল ওখান থেকে বিভিন্ন মাটির ঢেলা ওনার হুজুরের সামনে এসে সর সর করে পড়ে এবং এটা তখন বিকাল ছিল বিকাল বেলায় সশর সশর করে বাসার সামনে ওনার হাত পায়ের নিচের সামনে এই মাটির ঝেলাগুলো পড়তে থাকে এবং উনি যখন আরও কাছিয়ে যান বাসায় ঢোকার সময় তখন একটা টপ ওই ওনার সামনে ধপ করে উপর থেকে পড়ে যেন কেউ একজন টপ ফেলেছে তো হুজুর বলেন যে এটা আসলে খুব ফেরসাস একটা মানে ব্যাপার তো উনি ওই বাসার ভিতরে ঢুকে যান ঢুকে গিয়ে উনি বাসার মধ্যে উনি দোয়া পড়া শুরু করেন এবং বেশ জোরেই তেলাওয়াত করে উনি দোয়া পড়া শুরু করেন এবং যখন উনি দোয়া পড়ছিলেন তখন ওনাদের বাসার মধ্যে এই দিনের বেলা মানে বিকাল তখন 
এই সময় আর কি ধুম ধাম করে দরজা বন্ধ হচ্ছে লাগছে এরকম জিনিসপত্র হচ্ছে তো এগুলো অবশ্য কিন্তু আজমলের দেখা কাহিনি না আজমল যা শুনেছে এটা আজমলের আজমল তখন কিন্তু নিজেই পজেশন থেকে মানে বেঁচেছে দু একদিন হলো বা সামথিং লাইক দ্যাট সে খুবই ছোট তো যাই হোক তো খুবই এরকম দরজা জানালা এরকম বাড়ি খাচ্ছে খুবই ভয়ঙ্কর অবস্থা তো মানে এক পর্যায়ে ওই আজমলরা যে ঘরটাতে থাকতো হুজু সেই ঘরে চলে যান এবং ওই ঘরে যে উনি বলেন যে ওই পাশের ঘরটা বলে যে পাশের ঘরটা সমস্যা আছে এবং হুজুর যখন পাশের ঘরটার কাছে যান ঢোকার জন্য তখন ভেতর থেকে লাইক মানে কু কু মানে একটা ডিফারেন্ট সাউন্ড একটা আসে সাউন্ডটা হচ্ছে মানে ইস লাইক মানে কোনো মানুষ যদি আসলে কোনো মানুষ গলা দিয়ে বেরোয় এরকম সাউন্ড কিন্তু না তো হুজুর ওই পর্দা সরিয়ে রুমে ঢুকে যান রুমে ঢুকে উনি জোরে জোরে দোয়া তেলাওয়াত করেন এবং তখন উনি বলেন উনি অনেকক্ষণ তেলাওয়াত করেন নিজের মতো উনি বসে বসে ধ্যান করতে থাকেন মানে চোখ বন্ধ করে উনি ওনার মতো যেটাকে মোরাকাবা বলে উনি করেন এবং উনি তখন দাদাকে বলেন যে আপনি আমাকে গজালে নেবেন তো ওনার ইসে বলে যে গজাল যেগুলো আনবেন সেগুলো দামাদামি করবেন না একদমই কিনে নিয়ে আসবেন এবং এটা নিয়ে এসে আমাকে দেন এবং গোলাপ জল নিয়ে আসেন তো আজমলের দাদা সেই গজাল এবং গোলাপ জল নিয়ে আসেন হুজুর ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া পড়ছিলেন এবং এক সময় উনি ওই গজাল মারার জন্য হাতুড়িও চান এবং এক সময় উনি ওই রুমের মধ্যে গজাল মারেন এবং গজাল মেরে এবং ওই পানি ছিটান দোয়া পড়েন এবং মানে বেশ বেশ উনি উনি বোঝা যাচ্ছিল যে ওনার বেশ কষ্ট হচ্ছে এবং উনি যখন নাকি এই ফাইনালি এই ব্যারেকগুলো মেরে গজালগুলো ঘরের চার কোনায় মারেন দোয়া পড়েন এবং বলেন যে যেখানে আছো তোমরা তোমাদের ক্যাম্প বন্ধ করে দিলাম কারণ তোমাদের তোমাদের শয়তানিতে তোমাদের দুষ্টমিতে এখানকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এখানে থাকার তোমাদের অধিকার নেই তোমরা চলে যাও তো উনি গজাল মারো উনি বলে যে এই ঘরে আর কোনো সমস্যা হবে না তবে বাড়ির সব জায়গা শুদ্ধি করা দরকার কোনো এক সময় এসে করে দেব তবে সাবধান তোমরা যখন যাবা এখান থেকে এই বাড়ির আশেপাশে কিন্তু অনেক 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 জিন আছে এবং যারা অনেক সিনিয়র বয়স্ক এবং তারা এরকম সমস্যা করে ছাদের উপরে আছে নিচে আছে তো সুতরাং সাবধান চলাফেরা করছে সাবধান তো এই রকমভাবে আর কি উনি চলে যান ওই দিন এবং এরপর থেকেও আজমলরা হয়তো ঘরের ভেতরে অনেক কিছু ঘটতো না কিন্তু ওদের এরকম এমন রাতে অনেক হয়েছে আজমল যখন স্কুলে পড়ে তখনও সে অনেক শুনেছে যে তাদের ওই গেটের বাইরে এসে নক করছে টক 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 করে নক করছে তো নক করছে ওরা এক সময় মানে প্রথম দিকে কিউরিয়াস হতো পরের দিকে তারা বুঝতো নক শুনেই যে এটা কিসের নক এবং দরজা খুলতো না দরজা খুলতো না এরকম ওদের একবার এক মেহমান এসে ওদের বাসায় ছিলেন এবং তার রুমের মধ্যে এরকম নক করেছেন এবং তাকে নাকি গলায় তার সাথে কথাও বলেছেন এবং ওই মেহমান প্রায় মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল তার মানে সে খুবই মানে অসুস্থ হয়ে গেছিল মেহমান ওদের বাসায় সে মেহমান থাকতে পারত না তো পরবর্তীতে এখন রিসেন্ট টাইমে আমি শুনেছি আজমলরা নাকি মানে সে যেটা বলেছে যে এটা বিল্ডার্সকে দিয়ে দিয়েছে টোটাল জায়গাটা তারা এবং ওই জায়গায় বাড়ি তৈরি হচ্ছে এবং বাড়ি তৈরি করার সময় অনেক সমস্যা হয়েছে বাড়ি ভাঙার সময় সমস্যা হয়েছে এবং মানে মানে ওই জায়গাটা মানে যিনি বিল্ডার্স নিয়েছেন তিনিও বলেছেন যে তার বেশ বেগ পেতে হয়েছে যতটুকু কাজ করেছেন এবং এখনও ওই যে ওখানে যখন কাজ মানে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন মিস্ত্রিরা অনেক সমস্যা ফেস করেছেন ওখানে এবং তাদেরও দোয়া পড়া লাগছে এরকম আর কি জিনিসপত্র ওখানে হয়েছে আর কি তো এই ছিল আজমলের কাহিনি এবং আমি পুরান ঢাকার এরকম আরও অনেক কাহিনি অনেকের কাছে পেয়েছি যাদের বাড়িতে এরকম সমস্যা আছে আমি নিজে মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকি সুতরাং আমাদের এখানেও এরকম মোহাম্মদপুরের অনেক ঘটনা অনেকের কাছে শুনেছি তাদের বাসা তাদের অঞ্চল হন্টেড ছিল আমার ইনফ্যাক্ট আমি যেই জায়গাটায় থাকি আমি যে অঞ্চলটায় থাকি এখানেও অনেক কাহিনি আছে আশেপাশে এবং অনেক 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 কিছু অনেক কিছু আমরা শুনেছি দেখেছি এখন আর দিনকাল আসলে সেরকম নেই এখন মানে সময়ের সাথে সাথে সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সব কিছু আধুনিক সভ্যতায় মানে সব কিছু টেক ওভার করে নিচ্ছে যেসব বাসাগুলো হন্টেড ছিল সেগুলো অনেকগুলোই এখন বিল্ডার্স নিয়ে নিয়েছে বাড়ি করে ফেলেছে এবং অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে না আর কিছু শোনাও যায় না তবে অনেক বাড়ি নতুন বাড়ির মধ্যেও অনেক কাহিনি আসলে শোনা যায় এবং অনেক রকম ঘটনা ঘটে এরকম কাহিনিও অনেকের কাছে শুনি কারণ বাড়ি যদি ঠিকমতো শুদ্ধি না করা হয় বাড়ি ওঠার পর দোয়া 
মহাফিল না করা হয় দোয়া দুরুদ না পড়া হয় এবং সেই বাসায় যদি প্রার্থনা ঠিকমতো না হয় সেখানে অবশ্যই অবশ্যই অনেক কিছুই অনেক কিছুই থাকে প্রার্থনা খুবই জরুরি একটা জিনিস বাসায় যদি আপনি সৃষ্টিকর্তাকে না ডাকেন স্মরণ না করেন আপনি যদি আল্লাহর নাম স্মরণ না হয় তাহলে সেই বাসায় অনেক কিছুই করতে পারে এবং অনেক কিছু আপনি আলামত দেখবেন সো এই জিনিসগুলো আমরা অনেকেই ছোটো করে দেখি অনেকে ছোটো করে অথবা ইগনোর করে যাই ছোটো করে দেখি ঠিক না ইগনোর করে যাই যেমন একটা সময় ছিল পুতুল রাখা নিয়ে অনেক কথা ছিল যে মানুষ পুতুল নিয়ে যখন বলতো যখন অনেকে মৌলভি সাহেবরা বলতেন যে পুতুল বাসায় রাখবেন না পুতুলে সমস্যা হয় পুতুলেই তখন অনেকেই সেটাকে খুব মানে মানে ছেলে খেলাভাবে নিতেন বা কথাগুলোকে একদমই মূল্যায়ন করতেন না কিন্তু এখনকার সময় আপনারা হয়তো দেখছেন অনেক মুভি তৈরি হচ্ছে পুতুলের উপরে অ্যানাবেল এছাড়াও এরকম চাইল্ডস প্লে হ্যাঁ এরকম অনেক পুতুল এখন এই একই জিনিস যখন হলিউড দেখাচ্ছে তখন এটাকে অনেকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেন আসলে ব্যাপারটা কিন্তু সব জায়গায় এক্সিস্ট করে আমি যেমন বলেছি আমি এর আগে আপনাদের ভূতের প্রোগ্রাম ভূত এফ এমেও বলেছি যে সারা পৃথিবীতেই কিছু জিনিস প্রচলিত আছে কিছু কথা সেটা আসলেই আসলে থেকে যায় যেমন এই পুতুলের ব্যাপারটা ছবির ব্যাপারটা এগুলো নিয়ে অনেক কথা আছে আমাদের আমি অ্যাজ এ মুসলিম আমি জানি যে এই পুতুল এবং এই ছবি এগুলোর মধ্যে অনেক কিছুই বিরাজ করে এবং এগুলো অনেক কিছু জিনদের দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয় জিনরা অ্যাট্রাক্টেড হয় এগুলোর দ্বারা সো আজকের মতো আমি এখানে শেষ করব অ্যান্ড আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সাবধানে থাকবেন আমি এই যে কথাগুলো বলেছি অবশ্যই আপনাদের ভয় দেখানোর জন্য বলে তো অবশ্যই বলে বলেছি বাট এই কথাগুলো কিন্তু আসলে সিগনিফিকেন্স আছে আমি যতটুকু জানি আমার জানা মতে আমার সীমিত জ্ঞানে আমি যতটুকু জানি এগুলোর অবশ্যই সিগনিফিকেন্স আছে তো অবশ্যই ভয় পাবেন ভূত ভূতের ভয় পাবেন এবং ভয় পেতে থাকবেন আপনাদের ভয় পাওয়ানোর জন্যই আমাদের আজকে চেষ্টা আর চেষ্টা করব আগামী সপ্তাহে আপনাদের সাথে নতুন করে আসতে নতুন কিছু কাহিনি নিয়ে এবং নতুন কিছু যদি পারা যায় গেস্ট যদি পেয়ে যায় তাহলে তো খুবই ভালো তাহলে গেস্ট নিয়ে চলে আসবো আর নাহলে আমার নিজের কাহিনি থাকবে আমার নিজের বলতে আমার কালেক্ট করা কাহিনি আর কি তো সবাই ভালো থাকবেন সবাই মানে খুশিতে থাকবেন আনন্দে থাকবেন এবং ভয় পেতে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ